السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شو مستوب شو إن شاء الله سبحانه وتعالى أتبر تاريخ يا حبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله وبركاته صلاة وسلام برشيد وقال الله محمد رسول الله جانا لائن أحسن कहीं लिख तो मगे जाना बैंड जा आवाज टा ठीक आस्ते की ना आवाज टा ठीक आस्ते की ना एक तो कहीं लिख जुद जाना न तो हमला में इंशाल्लाह ये टा बिशोय नहीं हाल का आलोचना कोत्तम जा होते वो गुर गुरुत्वपूर्ण बोल आमी माने कुछ ही अब वर्तमान समय पे खा पोटे तो कहीं लिख तो जाना बैं एम डी मान ना सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम और हमतुल्ला जी भाई जरा लाइन आज चल कहीं लेक्टर जाना बहन आवाज़ ना ठीक आज से किना अच्छा ओके अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ ठीक जा चें अम्म ऐसे लेक्टर कथा बोलते जा चिलाम एक अभी शोइ नहीं है शेटा होच्चे आम्र के दो हमेशा बोले था कि जे मेरा � आरोप एक टक वो था हमरा प्राय बोले था कि जे माने I am proud to be an Indian हमरा भारत बासी हिसाब से गर्वितो ताला हम तो इलेक्ट्रिक एक टक खूब सुंदर को था जहाँ हमरा भारत बासी हिसाब से गर्वितो हमारे देश मोहन हमरा एक टक खूब सुंदर माने beautiful एक टक देश हमरा बहुत बहुत कोरी तो अपुन पोषण हो लो जब अमी एक वो था गुलाशोले श जब हमारे ये जो देश भारत बरसो ये एक टा मोहन देश शुंद्र एक टा देश तो सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध कर बो जे ये किसी बाको जे गोला मेरा भारत महान बा मन I am proud to be an Indian अभी भारत बसी जब गर्वी तो ये बाको गोला ऊपर निश्चित गजारी कोले क्या मन है ये टा अमर मोता मत बोल चार की अमर मन है कुब हालो है ये टा अमर मोता मत बोल भूल होते ही पड़े न हर किचन है जो दी कारक्षण कोण था के क्यों कारक्षण कोण देवन इंशाअल्लाह तो विषय होते हैं आम्रा मोहन देश बहुत वर्ष करी मतलब भारत बहुत वर्ष एक टा नोबेल शुंद्र एक टा जाएगा देश तो ये देश आम्रा बहुत वर्ष करी तो कोनो देशेर कैटिरिया कोनो देशेर बौइशिस्टो जखून शुंद्र है शेदेशेर पूरी वे शब्द शुंदर, शेदेशे नोंगरा राजनीति थाक बिना, शेदेशे मानुष ऐके ओपर के भाई बोले शब्द मधुन कर बोर था, मने शब्द ये शुंदर वे बशो बश कर बे, ये टाइ तो एक टा भालो देशेर बोझित हो आउचित, ते अकुन पोषन होलो, जामरा ये जे भारत बशे बशो बश कोच्ची, तो ये टा कोटोटा भालो तो ये ये जब आमदें देशेरा कोटोटा भालो और आम्रा लिखे ही था कि जे माने आम्रा एक अ एमुन एक देशे बशो बश करे जे देश टा मोहन तो परपर जे घटना गलो घोटे चल से आमदें भारत बशे ताकि तो पीठी भी रीति आशे भी रोल अपने पीठी भी रीति आश कुछ देखो उन लंडन अमेरिका न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड क शेष देश के लिए अपना निजे के लोग जब वो धब्बे जब भारत बरसो अमूल एक टा जाएगा जे अमरा माने प्राउड फील कोरी ना बरों अमदे लोट जला गे माने शेमोनास अमदे रूपरे एक टा लोट जर एक टा बिश्वाय था के माने वो ही जा चाहूँ जा देख सी घोटना एक टा अपने जो दी यूट्यूब एक सांस दें वॉल्फेमा� तब ना हमरा वशोबस को रिया मुनेट्रा देशे जार करनो धार जार कीबल वो भी बाबुक जार अपनर माने की चौकी दार चौकी दार चोर है भाई तो जार चौकी दार अच्छा अर्थात नरेंद्र मोदी अति ने एक जो ने आमुन मानुष जे मज़े मुझे आमुन किसी को बोले फैलें जे गुला हास माने शून्य ले निजे के भारत बसी से � so, I want to talk to you about the moon land. I want to talk to you about the moon land. So, I want to say that in the world, it was a beautiful country. It was a beautiful country. But, in the world, it was a beautiful country. I don't know how to talk about the world. I don't know how to talk about the 
বর্তমান প্রেক্ষাপটে কি আমরা ভারতবাসী হিসাবে গর্বিত এটা কিন্তু ভাবার বিষয় ফর এভরিওয়ান প্রত্যেকের জন্যই বলছি একটু খেয়াল করে দেখুন আমি ভাবছিলাম যে আমি একটা টি শার্টের বিজনেস শুরু করেছি তো সেখানে কিছু আমি লিখছি ইসলামিক লিখেছি যেমন ইসলাম ইজ দ্য রিলিজন অফ মার্সি বা এই ধরনের কিছু লিখছিলাম তো আমি ভাবছিলাম যে একটা সুন্দর বাক্য আমি লিখব খুব মানে বারবার মনে নাড়া দিচ্ছে যে আই এম প্রাউড টু বি অ্যান ইন্ডিয়ান মুসলিম এটা আমি লিখবো টি শার্টের উপরে এটা আমি ভাবছিলাম কিন্তু আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে বারবার এমন এমন ঘটনা যেগুলো এটা লিখতে আমার লজ্জা লাগছে বা এটা ভাবতেও যেন কেমন লাগছে যে আমরা কি ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত হাউ ইজ ইট পসিবল মানে ভাবতেই পাচ্ছি না ভাবনার বাইরে তার প্রমাণ আমি আপনাকে আপনাদের ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করব তার আগে আপনি আপনাদের আমি যেটা বলতে চাইছি যে দেখুন যখন কোনো নিয়ম বা কানুন বা আইন তৈরি করা হয় তো আইনটা তৈরি হয় সবারই জন্য ফর এভরি ওয়ান প্রত্যেকের দিকে হিসাব করে তো আমি একটা গল্প শুনেছিলাম কিছুদিন আগে যে ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণীর মুসলমানরা দিল্লি পার্লামেন্টে যখন আপনার ইংরেজরা শাসন করত তো কিছু মাওলানা সাহেবরা এসে কিছু এলাকার মুসলমানরা এসে বলল যে গরু হচ্ছে হিন্দুদের মাতা হিন্দু ধর্মালম্বী যেসব ভাইরা রয়েছে সনাতন ধর্মালম্বী যারা ভাইরা রয়েছে তাদের মাতা সো গরু কুরবানিটাকে বন্ধ করা হোক গরু কুরবানিটাকে বন্ধ করা হোক এই পিটিশন জমা দিলেন এক শ্রেণীর মুসলমান তো ইংরেজ শাসক ওনারা বলতে পারতেন আচ্ছা ওকে সুন্দর কথা তো সবাই সে তো বলছে যে গরু কুরবানি বন্ধ আচ্ছা ওকে বন্ধ করে দিই তো ওনারা খুব বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন যদিও আমাদের দেশকে লুটে গিয়েছেন বাট বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন বটে তারা তাদের কাছ থেকে অনেক শিক্ষার বিষয় আমাদের ছিল তো তিনারা বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো এইভাবে রায় দিতে পারি না আমরা মানে ব্যক্তি দায়িত্ব ছিলেন উনি বললেন আমরা আমরা তো এইভাবে রায় দিতে পারি না তো ইনশাল্লাহ আমরা খুব রিসেন্ট আপনাদেরকে রায় জানিয়ে দেবো তারপরে কুরবানির সময় আসলো ইংরেজ যে ব্যক্তি ওই সময় দায়িত্ব ছিলেন তিনি তার গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলেন দেখো কোথাও গরু কুরবানি হয়েছে কিনা তো সব জায়গায় ছানবিন করে দেখা গেল যে একজন ব্যক্তি গরু কুরবানি দিয়েছে যার নাম হচ্ছে আব্দুল ওহাব তো ওনাকে ডাকা হলো যে ওনাকে বলা হচ্ছে কি ব্যাপার সমস্ত মুসলমানরা পিটিশন দিয়েছে সবাই বলেছে যে না গরু কুরবানি দেবো না আমরা যেহেতু আমরা একটা এমন দেশে বসবাস করি হিন্দু ভাইরা থাকে তাদের ধর্মে ভাবা বেগে আঘাত লাগে সো আপনার তো উচিত গরু কুরবানিটাকে ত্যাগ করে আপনি কেন করলেন তো বলছি দেখুন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কুরবানির পশু হিসাবে গরুকে সিলেকশন করেছেন উটকে সিলেকশন করেছেন ছাগলকে সিলেকশন করেছেন সো আই চুজ দ্য কাও সো আমি ওই গরুটাকে পছন্দ করেছি তো এই ক্ষেত্রে তো সমস্যা না হওয়ারই কথা তো ইংরেজদের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারী যিনি ছিলেন ওই সময় যার উপর দায়িত্ব ভার অর্পিত ছিল আর তিনি বললেন যে জিনা ভারতবর্ষে গরু কুরবানি চলবে অতএব একজন মানুষও যদি কোনো একটা আইন করতে গিয়ে বিরোধিতা করে তাহলে সেই দিকটা বিবেচনা করে কিন্তু রায় দেওয়াটা উচিত এটা হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য কিছুদিন আগে ভারতবর্ষের এবার আমি মূল পয়েন্টে আসছি কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে একটা প্রেক্ষাপট চলে গেল এ তো কিছুদিন আগে কয়েকদিন আগের ঘটনা যে ভারতবর্ষ সমকামিতার বৈধতা দিল সমকামী বৈধ হোমোসেক্স হোমোসেক্স বুঝেন কি না জানি না এটা আপনাকে উদাহরণ দিয়ে তো বুঝতে পারবো না তবে পশুকে লক্ষ্য করলে মনে হয় ওরা করে কি না জানি না হয়তো কোথাও না কোথাও দেখতে পেতে পারেন কিন্তু মানুষে করে এটা ভাবনার বাইরে জানতাম পৃথিবীর যারা সো কল জেন্টেলম্যান যারা নিজেকে ভদ্র মানুষ মনে করে আদৌ তো তারা ভদ্র নয় তারাই সমকামিতার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবত সমকামিতার কথা শুনলে আমরা মুখ লুকাতাম ছিছি করতাম আর এই সমকামিতাকে বৈধ দিল মানে বৈধতা দিল ভারত সরকার তা নিয়ে একদল মানুষ ছেলে এবং মেয়ে মিলে উভয় কলকাতা এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা একটা এনজয়মেন্টের সাপ ফেলে দিল তারা বলতে চাইলো যে আমরা সমকবিতার যে আইন সেটা পাশ করে গিয়েছি আমরা সাকসেস হয়েছি কোনো এক স্কুলের মানে কলেজের লেডি প্রফেসর একজন উনিও বললেন যে আমরা অনেক দিন দীর্ঘদিন যাবৎ লড়াই করে আসছি তো আমরা সাকসেস হয়েছে আজকে যে আজকে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল যে সমকামিতা বৈধ দেখুন সমকামিতা বৈধ এটা যদি আপনি একটু খেয়াল করেন তাহলে হিন্দু ধর্ম ইসলাম ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদি ধর্ম যতগুলো মেজর রিলিজিয়ান রয়েছে যতগুলো বড় বড় মানে ধর্ম রয়েছে সমস্ত ধর্মগুলোকে যদি আপনি রিসার্চ করেন খোঁজেন তাহলে দেখবেন প্রত্যেকটা ধর্মেই সমকামিতাকে হারাম করা হয়েছে হোমোসেক্স ইজ টোটালি হারাম ইন ইসলাম টোটালি হারাম ইন সিখ সিখিজম টোটালি হারাম ইন 
খ্রিস্টানিটি মানে সমস্ত বড় বড় যে সব ইয়ে রয়েছে তাতে কিন্তু এগুলো হারাম দেখবেন আশ্চর্য কথা আমরা ভারতবর্ষে বসবাস করি এখানে আমার হিন্দু ভাই বসবাস করে আমার জিউস ভাই বসবাস করে আমার খ্রিস্টান ভাই বসবাস করে অথচ এই ভাইগুলার সবাই তো এক একটা ধর্মলম্বী মানুষ এদেরকে ধর্মীয় ভাবে আঘাত আসলো না এই সম কামিতার যে আইন পাস করা হলো আশ্চর্য কথা যারা ওখানে ওই আপনার নোংরা মিছিল করলো যারা বলল যে আমরা মানে আমরা জিতে গিয়েছি হুম সম কামিতার আইন পাস করে তারা কি করবে আমি তো সেদিন একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যদি লজ্জা থাকে তো মানুষের এটা একটু পরিবর্তন হওয়ার একটা ব্যাপার থাকে বা পুনরায় পিটিশান দায়ের করা উচিত সুপ্রিম কোর্টের এতে এগেনস্টে যে আপনারা কি করলেন এটা ওখানে কি মানবতার শুধুমাত্র লঙ্ঘন করতে ওনারা জানেন যিনারা বসে বসে আইন তৈরি করেন ঠান্ডা ঘরে বসে আইন তৈরি করেন যিনারা দিন দুনিয়া কিছুই বোঝেন না আরে রাখুন না ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দেন আমি দাঁড়িয়ালা মানুষ আপনি দেখলে ভাববেন হয়তো এই লিটারেট একটা লোক কি বক 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 করছে আরে আমাকে ছেড়ে দেন না মানবিকতা তো একটু আছে মানবতা বোধ একটু আছে মানুষের মধ্যে সমকামিতার আইনটা পাস হয় কি করে আশ্চর্য কথা ভারতবর্ষ কি এতটাই নিকৃষ্ট স্তরে নেমে গেল যে সমকামিতার বৈধ দিতে হবে আপনি আপনার স্ত্রীকে বললেন যে আজকে আমার ইচ্ছা করছে তোমার সাথে আমি সহবাস করব আমার ইচ্ছা করছে হতে পারে ভাই আপনি কিনে নিয়ে গিয়েছেন মোহরানা দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আপনার স্ত্রীকে যখন ওটা আপনার ক্ষেত আপনি যেভাবে ঘুষি তাকে চালাতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যখন সমকামী ভাইরা থাকবে বা বোনেরা থাকবে মানে আপনার স্ত্রীকে আপনি বললেন যে আমার এখন ইচ্ছা হচ্ছে আমি তোমার সাথে সহবাস করব তার যদি পিরিয়ড চলে পিরিয়ড চলে তো সে কি বলবে যে আমি সরি আই পিরিয়ড কি তো আমি এখন পিরিয়ডে রয়েছি তো আপনার যে সমকামী বন্ধু অর্থাৎ হোমোসেক্সুয়াল যে ফ্রেন্ড তাকে হয়তো আপনি বললেন যে আজ আজকে তো আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমার সাথে শোয়ার তো ও কি বলবে আমার ডায়রিয়া লজ্জা লাগছে না শুনতে এ কথা গুলো শুনতেও তো লজ্জা লাগার কথা আমার তো বলতেও ঘেন না হচ্ছে হয়তো অনেকে বলবেন যে শাইনুর মানে মেয়ে খারাপ আই এম সরি ফর দ্যাট কিছু করার নেই যেখানে সরকার আইন দিচ্ছে কেন আইনটা এভাবে দেয় কি করে আশ্চর্য কথা কোন নমের অ্যাড দেখা যায় সেখানে লেখা থাকে যে আপনারা যদি কোথাও এই ধরনের নোংরা কাজ করেন তাহলে কন্নম পরে করেন কেন বলতে পারা যায় না যেটা হারাম এটা হারাম কন্নমটা অন্য কাজে ইউজ করুন আপনি এটাকে বাড়োয়া দিচ্ছেন আপনি একটু খেয়াল করে দেখুন আপনার একটু খেয়াল করে দেখুন আমি কি বলতে চাইছি তো সমকামিতা এর আইনটা পাশ হলো যার ফলে ভারতবর্ষে বহু মানুষ এই সমকামিতার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল এখন তারা এনজয় করছে আমি বলছি না যে হোয়াট উইল হ্যাপেন হেয়ার আফটার এর পরে অর্থাৎ আখেরাতে কি ঘটবে কারণ বহু মানুষ আখেরাতকে বিশ্বাস করেন না আমি সার্বিকভাবে সবার ক্ষেত্রে এই কথাটা বলতে চাইছি আসলে অনেকেই বিশ্বাস করেন না যে এর পরে কি ঘটবে আপনার ডেথ আপনার কি ঘটবে এটা আপনি মনে করেন না আপনি বিশ্বাস করেন না যদিও আমরা মুসলমান মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিশ্বাস করি আর এটা আপনি বিশ্বাস না করলে আমাদের পাঁচ পক্ষে যাওয়া আসে না আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ডেথ তো আমি বলতে চাইছি যে এই সমকামিতার আইন পাস করে দেশটাকে যেন একটা পশুর মতো করে দেওয়া হলে একটা বন্য পশু মানে একটা পশু একটা পশুর সাথে সমকামিতা করলে মনে হয় তাদেরও লজ্জা লাগে কি না জানি না যদি সেটাকে মাপার একটা মাপ কাটি হতো হয়তো মেপে আমি দেখাতাম তো সে অবস্থা তো আল্লাহ সমতলা আমাদেরকে করে দেয়নি আর সমকামিতার আইন পাস করে গেল আর আজকে আর একটা ঐতিহাসিক রায় আসলো সমকামিতার পর এবার বলছে যে পরকিয়া বৈধ কিছু বলার আছে ভাই পরকিয়া বৈধ আচ্ছা পরকিয়া কি বোঝেন আপনারা তো শিক্ষিত মানুষ ভাই আমি সামান্য ছোট একটা মানুষ পরকিয়া ধরেন উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে একজনের স্ত্রী সে মোহরানাদে বিয়ে করে এনেছে তার প্রপার্টি তার ওন প্রপার্টি যদিও আজকে আজকাল বহু মানুষ আপনার নিজের স্ত্রীর ফটো সুন্দর সুন্দর শাড়িতে সুন্দর সুন্দর সালোয়ার কামিজে সুন্দর সুন্দর পোশাকে ফেসবুকে দিয়ে দেয় তো যখন এরা ফেসবুকে দেয় আমি ভাবি যে এর তো নিজের প্রপার্টি এটা আল্লাহ সুমাতলা ওর জন্য একটা সিলেকশন করে রেখে দিয়েছিল যে ইট ইজ ফর ইউ এটা শুধু তোমার জন্য আর কারোর জন্য নয় তিনি আবার পাবলিক প্রপার্টি করে দিচ্ছেন ফেসবুকে করে দিচ্ছেন কতজন কত মন্তব্য করছেন আমি বলতে চাইছি যে এই যে পাবলিক প্রপার্টি করছেন ফেসবুকের মাধ্যমে তাহলে এই ফেসবুকের মাধ্যমে যে পাবলিক প্রপার্টি আপনি করছেন আপনার স্ত্রীকে এর জন্য আখেরাতে কি হবে সেটা আমি ছাড়ুন ওরা ও নিয়ে পরে আলোচনা করব কিন্তু আপনার স্ত্রীকে দেখে বহু মানুষ যৌন লালসা মিটাচ্ছে আপনার স্ত্রীর ড্রেস পোশাক পরিচ্ছদ দেখে যৌন লালসা মিটাচ্ছে অন্ধকার ঘরে আমি বলছি না কিভাবে এটা আপনারা জানেন শিক্ষিত মানুষ আপনারা বোঝেন বিষয়টা 
আমি বলতে চাইছি যে পরও কি কি বলেন তো আপনি আপনার একটা স্ত্রীকে আপনি একটা এক মেয়েকে বিয়ে করে আনলেন ওটা এখন আপনার স্ত্রী আপনার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রেম করবে অন্য কোনো ব্যক্তি প্রেম করবে তার জন্য পারমিশন দিল সুপ্রিম কোর্ট মানে উই হ্যাভ মানে উই গেট দ্য পারমিশন ফ্রম দ্য সুপ্রিম কোর্ট আমরা অলরেডি সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে পারমিশন পেয়ে গেছি যে আমরা একে অপরের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে পারবো এটা অপরাধ নয় এটা তাদের নৈতিক অধিকার বিকজ ছেলে এবং মেয়ের নাকি সমান অধিকার ভারতবর্ষে রাত্রিবেলায় যদি ডাকার দরজায় আসে আর বলে যে তাড়াতাড়ি খোলো নাহলে গুলি করব তখন স্ত্রী স্বামীকে বলে যাও এগিয়ে যাও তখন যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যাও এগিয়ে যাও অধিকার তো সমান যেমন কথাটা হাস্যকর স্বামী যেমন স্ত্রীকে বলবে না বা স্ত্রী স্বামীর এই কথাটাকে মানতে পারবে না সিমিলারলি এটা একটা হাস্যকর রয় রায় ভারতবর্ষে ইন্না লিল্লা আজকের রায় যে পরকিয়া বৈধ পরকিয়া মানে একজনের স্ত্রী বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে আপনি এমনি প্রেম করবেন হোয়েদার ইট ইজ ম্যারিড অন্য অর্থাৎ আপনি বিবাহিত হন আনমেরিড হন যাই হোন না কেন আপনি অপরের স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে পারবেন এটা সুপ্রিম কোর্ট রায় দিল এখন আর কি বাকি থাকলো সুপ্রিম কোর্টের আমার তো মনে হচ্ছে না যে সুপ্রিম কোর্ট যে রায়টা দিল এরা সুস্থ মস্তিষ্কে রায়টা দিয়েছে যে পরকিয়া বৈধ হাউ ইজ ইট পসিবল এরা কি কোনো দিন স্কুলে যায়নি নাকি পড়াশোনা করেনি নাকি টাকার জন্য কেউ এদেরকে পরিচালনা করছে নাকি পৃথিবীর অন্য অন্য কোনো দেশ এদেরকে পরিচালনা করছে যে তোমরা এই কাজগুলো করো আমি তোমাদেরকে গাড়ি গাড়ি টাকা পাঠিয়ে দেব ভারতবর্ষ এমনি তো কলকাতার বুকে এখন যাওয়া মুশকিল মেয়েরা এমন রেস পরে মানে বোঝা যায় না যে ওরা কি কারোর ঘরে সন্তান নাকি প্রতি তার রাস্তায় নিজের দেহকে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে বুঝতে পারা যায় না দেশগুলো এমন তাদের আর ভারতবর্ষ সরকার বলছে যে পরকীয় বৈধ কিছুদিন পর ভারতবর্ষ সরকার হয়তো বলতেই পারে যে রাস্তাঘাটে যা খুশি করতে পারেন নো প্রবলেম এগুলো হচ্ছে ফ্রি এটা বলতেই পারে না বলার কিছু নেই কারণ সমকামিতা যে দেশে বৈধ হয় যে দেশে পরকীয় বৈধ হয় অন্যের স্ত্রী পরে আমার অধিকার থাকে এটা আবার কেমন কি হয় এটা কি করে হয় এটা যদি সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ আমরা হয়ে থাকি তা আমরা আমাদের এটা নিয়ে তো একটু লড়ার দরকার ভাই আন্দোলন করার দরকার পৃথিবীতে আসলাম খেলাম পায়খানা করলাম আর চলে গেলাম এটা তো দুনিয়া না এটা তো জীবন না ভাই এর জন্য তো আমাদের রাস্তায় নামার দরকার আশ্চর্য কথা এর জন্য তো রাস্তায় চলে আমাদের রাস্তায় নামার দরকার কি হচ্ছে ভারতবর্ষে এটা একে তো বিজেপির অত্যাচারে টিকা যাচ্ছে না কখন যে কি বলে দিচ্ছে কেউ বলছে হাঁস জলে সাঁতার কাটলে নাকি আপনার ওই অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তার যোগ ব্যাপার এমন এমন কথা বলছে যেগুলা যেসব কথাগুলো যদি ওই সব বিজ্ঞানীরা বেঁচে থাকতেন সম্মানীয় বিজ্ঞানী যারা যেনারা চলেছে চলে গিয়েছে আইনস্টাইন বা স্যার আইজাক নিউটন তারা তিনারা তো আত্মহত্যা করতেন নিজের কথা শুনে এমনি তো দেশ শাসন করছে মূর্খ মানুষ সব একদল মূর্খ মানুষরা দেশ শাসন করছে ওরা নিজেও জানে না নিজেও বুঝে না কে বলছে মহাভারতের জামানায় নাকি ইন্টারনেট ছিল তার যোগ কথা চিন্তা করেন এদেরকে দেশ দেশ সামলাচ্ছে তাহলে আমরা যারা বিচারের একটা বিচার ব্যবস্থা বা ভারতবর্ষের যে পুলিশি ব্যবস্থা এদের উপর আমাদের পূর্ণাঙ্গ আস্থা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এদের উপরে পূর্ণাঙ্গ আস্থা আমাদের রয়েছে তো তারা যদি এ অবস্থা করে মানে আমাদের ভরসার স্থল যদি ওর পেভমেন্ট অর্থাৎ অর্থাৎ ওর যে বেসমেন্ট নিচুটা সেটা যদি কাদা দিয়ে গাঁথা হয় ভূমিকম্প নয় ভাই এটা তো ঝড়েই ভেঙে যাবে তাহলে আমরা আস্থাটা খুঁজবো কোথায় আপনার ছেলে আমার ছেলে আমার মেয়ে আপনার মেয়ে কোথায় নিরাপদ কোথায় নিরাপদ ভারত ভারতবর্ষ কী হতে চলেছে দেখলাম কালকে একজন একটা আপনার প্রাইভেট কলেজে একজন প্রিন্সিপাল নিজের টেবিলের উপরে আট দশটা রয়্যাল স্টাকের বোতল রয়্যাল স্টাক বুঝেন কি একটা মদ ওয়াইন সে মদ খাচ্ছে সাংবাদিক বা ছেলেরা গিয়ে বলছে আপনি এখানে প্রকাশে মদ খাচ্ছেন কেন তো বলছে আমি খেতে পারি এটা এটা একটা ফলের নির্যাস প্রিন্সিপাল প্রচুর নলেজ তার দেখুন মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলে গেছেন আয়ুর ফাইল মকসারুল জাহাল মোহাম্মদ সাল্লামের কথা আলটিমেটলি মানতে হবে আল্লাহ রসুল বলেছেন এমন একটা জামানা আসবে মূর্খতা বর্ষণ হবে আর মানুষের ব্রেন বুদ্ধিকে তুলে নিয়ে হবে একটা প্রিন্সিপাল ঘরে বসে মদ খাচ্ছে টেবিলে তার টেবিলের উপরে রয়্যাল স্টাকের বোতল সাজানো রয়েছে একটা প্রিন্সিপাল যেখান থেকে আপনার আমার মেয়ে আপনার আমার ছেলে শিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে আসবে কেউ ডাক্তার হবে কেউ মাস্টার হবে এই আশা আমাদের এক রাস আশা বুকের মধ্যে আমরা জমা করে রেখেছি প্রচুর লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছি খরচ করছি যে আমার মেয়েটা ডাক্তার হবে আমার মেয়েটা ইঞ্জিনিয়ার হবে দেশের উপকার করবে জাতের উপকার করবে আমার সমাজের উপকার করবে সো হাউজ ইট
পসিবল যদি এই ধরনের প্রিন্সিপালরা এই ধরনের মানুষরা যদি আমাদের সমাজকে পরিচালনা করে আর দেশকে যারা পরিচালনা করছে বা সুপ্রিম কোর্ট যারা সুপ্রিম কোর্টের হত্যা কর্তা বা সুপ্রিম কোর্টে যারা যারা বসে আছেন তিনারা যদি একের পর এক একের পর এই ধরনের রায় দিয়ে দেন তাহলে কি করবেন কি করবেন ভাই আজ তো বলেছে যে পরকিয়া বৈধ এরপরে হয়তো বলতেই পারে যে কোনো বৌদি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কোনো ভাবি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওই সিচুয়েশনে কোনো একজন দেবর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আননোন দেবর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তো ভাবিকে এখন লেগে গেল মানে ভাবি ভাবির দিকে তাকিয়ে ভাবিকে এখন ভালো লেগে গেল হয়তো সুপ্রিম কোর্ট বলবে যদি কারোর স্ত্রীকে কারো ভালো লেগে যায় তাহলে হি ক্যান টেক ইট সে এটাকে নিতে পারে সে এটাকে বাড়িতে নিয়ে চলে যাবে স্বামী আঙুল চুষতে সুতে বাড়ি যাবে বলতে পারে সুপ্রিম কোর্ট এর কোনো এদের কোনো ভরসা নেই যেমন সরকারের কোনো ভরসা নেই চৌকিদারের কোনো ভর ভরসা নেই সিমিলারলি এদেরও কোনো ভরসা আমরা পাচ্ছি না সো এখানে ব্যাপারটাকে বুঝতে হবে আমাদেরকে একটু চোখ কান খুলতে হবে শুধু মানে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বা ধরনের এক শ্রেণীর মানুষ চেষ্টা করছে হ্যাঁ এরা এদেরকে দূরে রেখে সার্বিকভাবে মাকে বাঁচাতে বোনকে বাঁচাতে সমাজকে বাঁচাতে দেশকে সুন্দর করতে দেশকে মহামান্নিত জায়গায় পৌঁছে নিয়ে যেতে আমাদের সবাইকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে এই ধরনের যখন উল্টো পাল্টা কাজ উল্টো পাল্টা রায় আসবে আপনার কোর্ট থেকে বা কোনো লিডারের কাছ থেকে বা কোনো বড় মানুষের কাছ থেকে সো কলড বড় মানুষেরা আসলে এরা সেই ধরনের ইয়ে নেই বড় না তো এদেরকে প্রতিহত করার আমাদেরকে সার্বিকভাবে প্রয়াস চালাতে হবে কারণ পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সবারই ভাগ্য লিখে রাখা হয়েছে মেসকাত শরীফ হাদিস নম্বর সেভেন্টি থ্রি সো ভয়ের কোনো কারণ নেই আপনি মানবতার জন্য কাজ করুন মাদার টেরেজার মতো মানুষ পৃথিবীতে বহু জন্মেছিল বহু ভালো মানুষ জন্মেছিল তারা স্যাক্রিফাইস করে গিয়েছেন নিজেকে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে জাতিকে সমাজকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে তারা দিনের পর দিন লাগিয়ে দিয়েছে তারা মহান মানুষের দরজা পেয়েছে দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি আখেরাতের কথা বলছি না দুনিয়ার মানুষের কাছে সো আমাদেরকেও মহান মানুষের জায়গায় পৌঁছাতে হবে শুধুমাত্র মহানত্বের জন্য নয় বরং সমাজটাকে যাতে করে আমরা ভালোভাবে ধরতে পারি এই ধরনের বারবার বারবার রায় যেটা সমাজকে বিব্রত করছে বিব্রত হচ্ছে জাতি বিপদে পড়ছে দেশ এই দেশ থেকে দেশকে এই জাতিকে এই জায়গা থেকে আপনার মানে তুলে আনতে হবে একটা মহামান্নিত সুন্দর একটা জায়গায় নইলে আমাদের সময় হয়তো চলে যাবে যাই না আরও কত কি আমাদেরকে দেখতে হবে কিন্তু সবচেয়ে কষ্টের বিষয় যে আমরা খুব শীঘ্র আমাদের এর জন্য মানে সন্তানের জন্য ভবিতব্য আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের ফিউচারের জন্য আমরা কিন্তু একটা বোমা আমরা বেঁধে যাচ্ছি যেটা টাইম বোমা বেঁধে যাচ্ছি যে টাইম বোমাটা নির্দিষ্ট সময় আসলে বাস্ট করবে তাতে আপনার আমার কলিজার টুকরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে সাথে সাথে ধ্বংস হবে পৃথিবী সাথে সাথে ধ্বংস হবে ভারতবর্ষ এত সুন্দর একটা দেশ যে দেশ একটা মহামান্নিস মহামান্নিত একটা জায়গা মানে জায়গায় ছিল সেই দেশ আজকে শেষ হতে চলেছে এখন মানে লজ্জা লাগে ভারতবর্ষের এমন কিছু কারণ এমন কিছু আইন আমাদের তৈরি হচ্ছে এটা আমাদের সবাই মিলে যদি আমরা তৎপর হই তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা একটা ভালো জায়গায় যেতে পারব এবং আমাদের জাতিকে বাঁচাতে পারব সাথে বাঁচবে আমাদের দেশ সো আসুন আমরা একসাথে হাত মিলিয়ে এক হাত হবে মুসলমানের এক হাত হবে হিন্দুর এক হাত হবে ইহুদির এক হাত হবে খ্রিস্টানের এরকম সমস্ত মানুষ আমরা সমস্ত মানুষ ভাই ভাই হয়ে একই সাথে আসুন আমরা একটা প্রতিবাদ গড়ে তুলি যে এই ধরনের সমকামিতার মতো আইন বরবর নির্লজ্জ বেহা এই যে সমকামিতার মতো আইন পরকিয়ার মতো আইন পাস করে কি করে সুপ্রিম কোর্ট এদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়তে হবে আমি আসলে বলতে চাইছি যে দেশকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে জাতিকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যে আপনার আমার ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে চলার পথকে বন্ধুর নয় বরং মসৃণ করার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে হবে আমাদেরকে প্রতিবাদ করতে হবে নইলে কিন্তু মহা বিপদের দিন সামনে ঘনিয়ে আসছে এই বিপদ থেকে কেউ আমরা মানে রক্ষা পাবো না এটা ইনশাল্লাহ মাথায় রাখবেন এটা মাথায় রেখে আমি আজকেই মানে আল্লাহর কাছে দোয়া করে এখানেই কথা শেষ করবো ভাবছি আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে বুঝদান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারকাত